இந்த வீடியோல நாம பக்க போறது தியரிஸ் ஆன் ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் இன் ஆரிஜின் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாம இன்ட்ரடக்ஷனை பார்ப்போம் ஓகே லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் பொசஸஸ் டிஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ்டிக்ஸ் டிஸ்பிளே ஆர்கனைசேஷனல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்டி entire mechanism of origin and evolution of diversities and maintain the balanced relationship with nature for living organism na uirinangal avangalukku nu or specific characteristics irukku liya okay so avangaloda characteristics ah vechi or organization ah uruvaakudhu adha functional aagum aakudhu so adu eppadi mechanism eppadi origin inda ulagathile eppadi anda uirinam vandirukku அதோட எவல்யூஷனை பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் டைவர்சிட்டிஸ் வேரியஸ் டைவர்சிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ நாம் வீட்டில் இருக்கிறோம் ஃபாரஸ்ட்டில் அனிமல்ஸ் இருக்கு அண்ட் பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து மண்ணில் இருந்து வளருது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் டைவர்சிட்டிஸ் இருந்தாலும் நேச்சரோட ஒரு பேலன்ஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சிருக்கு ஒரு சரி சமமான ஈக்குவலான ரிலேஷன்ஷிப் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துக்குள்ளேயும் வச்சிட்ருக்கு மோஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் இண்டிகேட் that the knowledge of the past has become essential for fully understanding the present ipo the ella idhilume paakumbodu evolution adha evolution pathi knowledge past pathi theriyanu appo da nama ipo present la irukra indha condition la nama purinjikka mudiyum okay va so life since its beginning on earth had changed through time ஸோ டைம் வைஸாக பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் வந்து எர்த்தில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே வந்திருக்கு ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரையும் ஒரு ஸ்மால் யூனிசலில் ஒரு ஆர்கானிசத்தில் இருந்து தான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஆர்கானிசம் வந்திருக்கு ஸோ உலகத்தில் முதல் முதல் ஒரு சின்ன ஆர்கானிசம் தான் வந்திருக்கு யூனிசலில் அது டிவைட் ஆகி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஆர்கானிசம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பிகினிங்கில் லைஃப் இருந்த மாதிரி இப்போ இல்லை சேஞ்சஸ் இருக்கு இந்த லைஃபோட சேஞ்சஸ் அதாவது இது பிகினிங்ல இருந்த மாதிரி எர்த்து வந்து இப்ப இல்ல மாறி இருக்கு ஸோ அது எப்படி மாறி இருக்கு காலத்தின் போக்கால தான் மாறி இருக்கு அந்த லைஃப் ஓகேவா ஸோ த ஹிஸ்டரி ஆஃப் லைஃப் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் டூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஒன் இஸ் த ஆரிஜின் ஆஃப் லைட் ஆன் லைஃப் ஆன் இயர்த் அண்ட் த அதர் இஸ் த மெக்கானிசம் இன்வால்வ் இன் த கிராஜுவல் சேஞ்சஸ் அண்ட் அடாப்டேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் த்ரூ டைம் which is known as evolution of life so in the history la vande nammalku rendu mukkiyana aspects irukku okay va mukkiyana rendu irukku onnu vande pathina life vande eppadi origin aachu the earth la the ulagathila uirinam eppadi vandhudu okay the uir life okay next innonnu vande mechanism involved adhaavadhu endha mechanism idhila involve aayirukku or uirinam varadhukku indha ulagathila ஸோ அந்த மெக்கானிசம் எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு கிராஜுவலாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சேஞ்ச் ஆகி அடாப்ட் ஆகிருக்கு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் டைம் வச்சு ஸோ இப்படி தான் உயிரினம் வந்து உலகத்தில் எவால் அந்த எவால்வியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போது ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் ஸோ ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் வந்து எப்படி இந்த உலகம் ஃபார்ம் ஆச்சு உலகத்தில் எப்படி வந்து உயிரினம் வந்தது வந்தது ஸோ ஆரிஜின் ஆஃப் எர்த் ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் இஸ் லிங்க்டு வித் த ஆரிஜின் ஆஃப் so origin of earth origin of life is linked with the origin of earth so origin of life vandu yaroda link la irukranga origin of earth so in the bhoomi eppadi in the ulagam eppadi form aachu in the bhoomi form aagumbodhu in the bhoomi la uirinam vandu vandhadu okay va so in the uirinam vandadunala dhaan in the bhoomi adha rendu perkume or connection iruka so origin of life ku origin of earth ku okay va so big bang theory explains the origin of you universe ஸோ இந்த யூனிவர்ஸ் பிரபஞ்சம் எப்படி வந்ததுன்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற தியரி தான் பிக் பேன் தியரி ஸோ இட் ப்ரப்போசஸ் த த யூனிவர்ஸ் ஹேட் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பிகனிங் அண்ட் ஒரிஜினி ஃபிஃப்டீன் பில்லியன் இயர்ஸ் அகோ ஸோ இந்த யூனிவர்ஸில் ஸ்டார்டிங்கில் எக்ஸ்ப்ளோசிவாக இருந்து தான் அதாவது வெடிச்சிருக்கு ஸோ இந்த இந்த வெடிச்சிருக்கிறது அண்ட் இட் அரிஜினேட்டட் எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 billion years munadi indha mari nadandirukku okay the universe comprised of stars clouds gas and dust which form the galaxies so universe la the vedikkum bodu enna enna la form aayirukku nu paarenga adhula enna enna la irukku nu paathina stars clouds of gas and dust 
and galaxies, form of galaxies, idallami van the universe le yirku. The solar system was probably created when the gaseous cloud started to collapse due to the force of its own gravity forming atoms and particles. Ippo in the solar system solron liya nama sun and the nine planets. So, adhi abdi create hach and pati nga in the gaseous clouds irukku liya, aungu collapse aid raanga. Collapse enna nilachi nikka mudi ila. So, அது அது அப்போ கொலாப்ஸ் ஆகும்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஏற்பட்டு அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து கிராவிட்டி மூலமாக ஆட்டம்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிகல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு த ஆட்டம்ஸ் டஸ்ட் கிரே டஸ்ட் கிரெயின்ஸ் அண்ட் கேஷியஸ் டிஸ்க் அக்ரிகேட்டட் டு ஃபார்ம் கிளம்ஸ் அண்ட் கேவ் ரைஸ் டு த பிளானட்ஸ் அதாவது ஆட்டம்ஸு டஸ்ட் கிரெயின்ஸு இந்த அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் கேஷியஸ் டிஸ்க் இவங்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் என்னது ஒரு கிளம்ப் மாதிரி ஒரு ஒரு குப்பை அதாவது ஒரு 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 குப்பை மாதிரி ஓகேவா கிளம்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு பிளானட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிளானட்ஸ் அப்படி தான் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க திஸ் ஃபார்ம்ஸ் த சோலார் சிஸ்டம் ஆஃப் த மில்கி வே கேலக்ஸி இப்படி தான் சோலார் சிஸ்டம் வந்து மில்கி வே கேலக்ஸியில் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எர்த் வாஸ் சப்போஸ் டு ஹாவ் பீன் ஃபார்ம்ட் அபவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் பேக் ஸோ எர்த் எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் 4.5 billion years ko munnadi life appeared 500 million years after the formation of earth appo life eppo form aacha 4.5 billion years ko munnadi earth form aachu ana life form aanadhu vandu 500 millions yes after adhaavadhu 500 million years ka aana piragu da inda bhoomi la uyirinam vandirukku okay va So, theories on origin of life, this is the name of the topic. Okay, so many theories have been postulated to explain the origin of life. So, there are many theories that you can explain the origin of life. This views on the origin of life has been put forward as, put forth as. Now, there are many views. First, special creation. Special creation, we have to find the mind of the world. We have to find the mind of the world. Okay, so this, This idea embodies, embodies that life on earth is a divine creation and also, and also attributes to the supernatural event at a particular time in the past. So this it also emphasizes that life has not changed ever since as its origin. So what are you saying? In the world of the world, life is a special creation, divine creation. ஸோ டிஃபை டிவைன்னா கடவுள் தான் கடவுளால் தான் வந்திருக்கு ஸோ சூப்பர் நேச்சுரல் அப் அட்ரிபியூட்ஸ் அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோடு அந்த ஈவெண்ட் நடந்ததுனால அதாவது எப்படி ஃபஸ்ட்டு எப்படி லைஃப் வந்து இந்த உலகத்தில் ஃபார்ம் ஆச்சோ அப்படியே தான் இன்னி வரையும் இருக்குது எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த யூனிவர்ஸில் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் ஜெனரேஷன் ஏ பயோஜெனிசஸ் அக்கார்டிங் டு திஸ் தியரி Life originates spontaneously from lifeless matter. So, if you have a theory, spontaneous is within a sudden. Tuckan. Okay, sudden is not a sudden. So, here can you be lifeless circle, we are in a circle. Now, inorganic substances. That is not life. Okay, we are non-living things. Non-living thing matter is in the down. Living thing is in the cup. So, it was believed that fishes originate from mud. So, it was believed that fishes originate from mud. frogs from moist soil and insects from decaying matter so adanal idu believe panirukanga adhaavadhu idu fishes vandu enga irundhu vandanga mud okay mud na man and frogs vandu moist soil konja eeram ulla soil la irundhu frog vandu irukanga insects vandu decaying matter alugana material la irundha alugana porukal irukke illa adula irundhu insects poochigal vandu irukendradhu oru belief ah vechittirukanga ipdi dhaan vandu irukom appdinu okay va So next இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரே மில்லர் தியரி ஸோ இந்த கெமிக்கல் எவல்யூஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸஸ் அதை ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த கேஸஸ் போயிட்டு இங்கே வந்து ஒரு லிக்விட் ஃப்ளூயிட் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஃப்ளூயிடை கலெக்ட் பண்ணோம்னா அதில் உயிரினம் வருது அப்படின்ற ஒரு இதை கொடுத்துருக்காங்க இது உங்கள் புக்கில் இல்லை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக நான் கொடுத்தது பயோஜெனசஸ் It was speculated by Louis Pasteur in 1862 uh, that life originates from the 
ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப் பயோ ஜெனசஸ்ன்னா லூயிஸ் பாஸ்டர் தான் இதை கொடுத்துருக்காரு எந்த வருஷத்தில் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப்பில் இருந்து தான் நியூவாக ஒரு லைஃப் உருவாகுது ஏற்கனவே இருந்த உயிரினத்தில் இருந்து தான் புதுசாக இன்னொரு உயிரினம் வருது லைஃப் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹி ஷோட் தட் த ப்ரீ ஸ்டெரலைஸ்டு ஃப்ளாஸ் கெப்ட் க்ளோஸ்ட் ஏர் டைட் வித் த கில்ட் ஈஸ்ட் டிட் நாட் கிவ் ரைஸ் டு எனி லைஃப் ஃபார்ம் இப்போ வந்து ஒரு ப்ரீ ஸ்டெரிலைஸ்ட் அதாவது ஸ்டெரிலைஸ் பண்ண ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதாவது ஏர் டைட்டாக வச்சுட்டாங்க ஸோ அதில் வந்து கில்டு ஈஸ்டை போட்டிருக்காங்க எந்த லைஃபும் வரலை இன்னொரு ஃப்ளாஸ்கில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதில் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்தது அது எதில் இருந்த கில்டு பண்ண ஈஸ்டில் இருந்து ஸோ இப்போ அந்த நம்ம இந்த டயக்ராமை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பனாக வச்சுருக்காங்க இதில் உயிரினம் வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் நிறைய பூச்சிகள் இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இது டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணதுனால ஏர் எதுவுமே போகலை ஸோ அதனால் எந்த பூச்சியும் எந்த உயிரினமும் உள்ளே ஃபார்ம் ஆகலை ஓகேவா ஸோ இந்த மேலே அதாவது இந்த ஏர் டைட் பிள்ள அந்த பிளாஸ்டிக் இதுக்கு பதிலாக வேற ஏதாச்சும் இந்த ஷீ பிளாடர் அந்த மாதிரி ஒரு இதை கவர் பண்ணி வச்சா உயிரினம் வந்து உயிரினம் வந்து ஸோ நெட் அதாவது நெட் மாதிரி அதாவது ஒரு மெம்பர் என்னது இங்கே வந்து கிளாத் போட்டிருக்காங்க அந்த கிளாத் போட்டு மூடினதுனால மேலே பூச்சிகள் ஃபார்ம் ஆகி அது உள்ளே போயிருக்கு ஓகேவா ஸோ அந்த ஸோ இதில் இருந்து ஏர் டைட் ஏர் இருந்தா அதாவது காற்றோட்டமாக இருந்தால் உயிரினம் வரும் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறாரு ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு இதில் இருந்து இன்னொரு உயிரினம் வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டியல் ஆர் காஸ்மிக் ஆரிஜின் Some scientists still believe that life came from the outer space. So, if you are a scientist, you can tell me that the life is coming from the outer space. It 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 is coming from the outer space. Okay, wow. This states that, uh, that units of life called spores spans permia were transferred to different planets including earth so this is still an idea of some astronomers po the space la irundha da uyirinam form a irukku and adula vandu chinna chinna unit a irukku and the unit ku peru vandu spores en vechanga pan spermia in the pan spermia da ovvoru different planet ku போயிருக்கு எர்த்துக்கும் அப்படி தான் வந்திருக்கு அப்படி தான் உயிரினம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி அஸ்ட்ரானமஸ் பிலீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா இதுதான் த்ரூ காஸ்மிக் ரேஸ் அவர் ஆன்சஸ்ட்ரி அவர் காஸ்மிக் ஆன்சஸ்ட்ரி அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஸோ ஆரிஜின் ஆஃப் எவல்யூஷன் இப்படி நடந்திருக்கலாம் அப்படின்றது சில பேரோட கணிப்பு கெமிக்கல் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் So, this idea was developed by Oparin in 1922 and Haldane in 1929. So, they proposed that with the condition prevailing on Earth, life arose by a series of sequential chemical reactions. So, Haldane and Oparin are saying that the two names are saying that the Earth is saying that there is a chemical reaction in the Earth. That is the chemical reaction in the Earth. That is the chemical reaction. சீக்வன்ஸாக தொடர்ந்து நடந்திருக்கு அப்படி தான் இந்த லைஃப் உருவாகியிருக்கு த ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் குட் ஹாவ் கம் ஃப்ரம் த ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் நான் லிவிங் இன்ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் விச் கேவ் ரைஸ் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டைவர்ஸ் ஒர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் விச் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன் டு த கொலாய்டல் சிஸ்டம் டு ப்ரொடியூஸ் லைஃப் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபார்மாக இருக்கு லீவ் லைஃப் இருக்கு இல்லையா முதல் முதல் இந்த உலகத்தில் உயிரினம் வந்தது வந்து ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது இன்ஆர்கானிக்னா கெமிக்கல்ஸ்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார்மேஷன் அதாவது அதுக்கப்புறம் டைவர்ஸ் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸாக மாறிருக்கும் அதுல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் ஆயிட்டு ஒரு கொலாய்டல் சிஸ்டமா ஃபார்ம் ஆயிட்டு அந்த கொலாய்டல் சிஸ்டத்துல இருந்து தான் லைஃப் வந்திருக்கு த மாடர்ன் கான்செப்ட் ஆன் கெமிக்கல் எவல்யூஷன் ரிகார்டிங் த ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் வாஸ் அக்செப்டட் ஸோ இந்த கான்செப்ட் மாடர்ன் கான்செப்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஏன்னா கெமிக்கல்ஸில் இருந்து தான் லைஃப் உருவாகியிருக்கு அப்படின்றது ஸோ இது இதுதான் வேரியஸ் அந்த இது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து தட் இஸ் சைட்டோ இது வந்து ஒரு இதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு செல் 
ஸோ இந்த செல்லுக்குள்ளே நிறைய இது இருக்குது அதாவது செல்லுன்னு சொல்கிறத விட நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு கிளவுடு அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி மாறின்னு கூட வச்சுக்கோங்க அதில் நிறைய வந்து ஆனால் இது செல்லு தான் நியூக்ளியர் இந்த செல்லு சைட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்த மாதிரி தான் ஒரு கடல் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் பூமியில் வந்து கடல் தான் இருந்தது அது வந்து மழை பெஞ்சு அங்கங்கே வெடிச்சு சிதறி லேண்டாக மாறிச்சுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான் இங்கே வந்து இந்த ஏடிபியாக இருக்கட்டும் பாஸ்போரிக் ஆசிடாக இருக்கட்டும் சைட்டோக்ரோம் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனர்ஜி மூலம் எனர்ஜி கிடச்ச பிறகு அந்த எனர்ஜி மூலமாக லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நான் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்